Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente linda, amigos y amigas de YouTube. Volvemos una vez más con una tier list. Eh, terminé muy hace ayer, creo, el Dark Souls Remastered y dije, bueno, toca hacer lo, lo propio. Ya lo hice con el Hollow Knight. Dije, ten, tenía ganas de hacer esto, vamos a hacer una tier list de los eh, jefes del Dark Souls. Vamos a poner, eh, acá veo que tienen, vamos a ponerle simplemente las, los nombres típicos. En teoría lo que veo era por un tema de, de calidad, de qué tan lindo, qué, tan, qué tanto le gustaba a la persona o no la pelea. Yo lo voy a hacer en base a dificultad. Quizás podríamos hacer alguna otra tier list tipo de áreas o hacer jefes pero con alguna otra cosa. Pero por ahora nos vamos a mantener en lo clásico. Eh, a ver, vamos, vamos, arranquemos. La primera es una decisión... El primero ya es un... un un jefe bastante conflictivo. Bed of Chaos me parece que es uno de los jefes que más me costó, que más tiempo me llevó, que más me, veces me bajó. Entonces, basándome en eso, yo podría decir, ok, es una A una S. Pero, ah, hay, hay algo, antes de hacer todo esto, hay algo que vale la pena aclarar. Eh, yo jugué al Dark Souls 2, al 3, al Elden Ring, al Sekiro... Tengo cierta práctica, entonces jefes que quizás para los jugadores que jugaron este juego originalmente son muy difíciles, quizás a mí no me resultaron tan complicados. Eh, ya lo vamos a ver, ya voy a dar más ejemplos, pero entiendan que si yo digo que un jefe me resultó sencillo, primero que lo pueden ir a ver en el canal, están los videos en los que no, no miento, digo, pueden ver la cantidad de intentos que me llevó cada uno, pero también entiendan que quizás hay ciertos ataques que digo, bueno, para, después de haber esquivado Bad Waterfall Dance de, de Malenia, hacer ciertos ataques es bastante fácil de esquivar, entonces qui quiero decir con esto que mi percepción de algunos jefes puede estar medio sesgada por la práctica que ya de por sí tengo, eh, pero bueno, nada, volvamos a, volvamos a, la, a la charla. Bed of Chaos. Como dije, es el que, uno de los que más veces me bajó. Dicho esto, me parece que Bed of Chaos está como por acá. COD. Porque el jefe en sí mismo... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? El jefe en sí mismo no es difícil. O sea, el tema es que como se abren pozos y el jefe con los ataques medio que te arrastra, básicamente te puede eliminar de una, pero no te puede... Bed of Chaos es un pro y error. Eh, o no, no sé si prueba y error, pero es 0 o 100, no hay ningún punto intermedio. O le ganás, o, o, o por lo menos vas hasta las esferas y le pegás y, y lo liberás, digamos, o eh, te baja de una. Y no, no hay punto medio. Para mí eso no es simplemente dificultad. Para mí estas, estos niveles son, ok, hay una pelea, hay tiempos para recuperarse, pero los, los ataques son difíciles de esquivar. Acá de, a veces de vez de no quiero decir que resultaba como medio suerte, pero a veces sentía que no dependía tanto de, de mí, o sea, es como raro de explicar. Es como que no es una pelea que vos practicás y, y mejorás y te vas volviendo bueno hasta que eventualmente la resolvés, sino que o la resolvés de una o la resolvés en 20 intentos, porque en los 20 intentos te arrastró y te bajó, y me parece que eso no hace que la dificultad se eleve, o si sí se eleva, pero de forma medio artificial. No sé si se entiende. Pero no creo que la pelea en sí sea complicada. Creo que es uno de esos jefes que tranquilamente lo puedes bajar en el segundo intento. Si haces bien un par de roles. Eh, nada, me... Es un gimmick boss también. Nada, me parece que, me parece que viene por acá. No... Es, es una pelea que te frustra y no tanto una pelea que vos, que vos digas, ok, esta es justa. Eh, así que le tengo un poco de desprecio también, por eso la sufrí. Me parece que es el peor jefe del juego. Eh, me alegra que haya sido el primero, si no lo sacamos de encima de una. Asylum Demon. Asylum Demon es... Eh, si jugaron eh, Elden Ring, este, per, este jefe es básicamente Earth G Avatar con un par de ataques menos. Dicho esto... También tiene esta cosa de lo puedes bajar en el primer intento, pero normalmente es difícil porque tiene. Eh, porque empezás con un, una espadita así nomás. Eh, no, no es una pelea muy complicada. De hecho, hay un par de reversiones de esta pelea después más adelante. Eh, la verdad es que. 
también está como por acá, digamos. De hecho, hasta diría que es más justa que Bed of Chaos. Sé que Asylum Demon inclusive lo puedes chisear un poco. Eh, pero me parece que en términos de pelea tenés que aprenderte los patrones de ataque, tenés que aprenderte cómo chisearlo. Las otras versiones, como Stray Demon, eh, son un poquito más difíciles. Me parece que siguen sin ser un gran desafío, pero están ahí, digamos. Eh, me parece que es mucho más justa la pelea y mucho más eh, copada. Y al mismo tiempo, creo que es justo decir más difícil porque tenés que aprenderte los movimientos de ataque que, que comparado que con B2Kos. El que le sigue es justamente Stray Demon. Stray Demon. Yo llegué bastante en el late game a Stray Demon, ya creo que le había ganado a Four Kings inclusive, ya, ya podía ir a pelear contra Win eh, y dije bueno vamos a resolver un par de cosas que me quedaron pendientes y fui e hice Stray Demon, Priscilla y Windolin. Eh, haciendo una versión ligeramente más difícil que Asylum Demon, me costó bastante, me llevó varios intentos, de hecho creo que tiene una vida considerable, tiene un espacio reducido a la arena y tiene varios ataques que hacen daño a OE, no sentí que fuera tan fácil de hechiciar como Asylum Demon, eh, me imagino que el patrón debe ser más o menos el mismo, pero no se activó el ataque que es fácilmente hechiciable tantas veces como me gustaría. Eh, no, no sé qué tiene este jefe, pero me costó bastante más que hacerle un Demon. ¿Es para una S, una A? No, ni un PP. Me parece que es una C. Pero inclusive capaz podría llegar a decir una B, porque de vuelta, considerando que fui bastante late game, me costó más de lo que me gustaría admitir, pero no es una pelea complicada. Así que es eso, es Asylum Demon un poco más difícil. Ya que estamos, ¿dónde está esto? Demon Fire Siege es lo mismo. O sea, también es Asylum Demon y Stray Demon un poquito más complicado. Me parece que Demon Fire Siege viene como por acá. Me parece que es más difícil, es más difícil que Asylum Demon, claramente. Pero no, llega, no me costó tanto como Stray Demon. Y además me parece que... Tiene unos ataques medio similares a Street Demon, pero además, pero la arena es mucho más grande. Entonces hace que algunos ataques sean como más fáciles de esquivar. Así que me parece que se mantiene en la D. Me, par me parecía lo correcto agarrar estos dos juntos, estos tres juntos, porque nada, son básicamente el mismo jefe con un par de cambios. Gaping Dragon. Gaping Dragon me costó un poco más. Me parece que viene como por acá también. Considerando que... Es un jefe de early game, tiene bastante vida tu, tu equipamiento, tu arma, la espada, el agarrote, lo que estés usando. Probablemente ya no va a estar mejorado el mango. Me imagino que en New Game Plus te cagas de risa con este personaje, con este jefe. Pero me pasó que no lo sentí tan fácil. Eso, sentí que tenía mucha vida. Tenía momentos en los que te lenteaba, tenía AOEs muy grandes. Aún si la arena era tan grande, me parece que el personaje lo aprovechaba mucho. Estoy casi haciendo más una tier list de jefes que me gustan y que no, que, eh, que de dificultad. Pero eh, a mí, Gaping Dragon me parece que se gana un puesto en la C. Tenés que aprenderte los ataques, te puede bajar fácil, pero al mismo tiempo te da tiempo de recuperación. O sea, tenés que aprenderte la pelea, no es como con Bed of Chaos. Me parece que lleva un poco más de aprendizaje que Asylum Demon y Demon Fire Siege. Aunque Demon Fire Siege es medio trampa, porque si ya te aprendiste a hacer un Demon, medio que te aprendiste la mitad de la pelea de Demon Fire Siege, pero bueno. No es una pelea complicada, me parece que le haces un buen lugar, considerando en lo relativamente temprano que lo puedes encontrar, me parece que. Me parece que es una pelea que puede complicar. Eh, sigue sin ser extremadamente compleja, pero ahí está. Iron Golem. Eh, Iron Golem, siento que es un poco... Es rara esta pelea. Me parece que también está como por acá. ¿Por qué? Se estunea muy fácil y eso hace que le puedas sacar mucha vida eh, de vuelta, de forma relativamente sencilla. No me parece que tenga ataques muy complicados. El tamaño que tiene muchas veces le juega en contra porque te puedes meter abajo del jefe. Eh, para atacarlo dicho esto tiene un poco esa cosita bed of chaos de que hay muchos ataques que te arrastran o que te puede golpear de lejos 
eh, y te pueden tirar. De hecho, yo, le venc yo lo vencí creo que en dos o tres intentos. A un amigo le costó... No me acuerdo, creo que le gané en dos intentos. A un amigo le costó bastante más, pero ¿por qué? Porque el, con algunos golpes lo arrastraba y lo terminaba tirando de la arena, que ya de por sí es muy chiquita para el jefe gigante que tenés enfrente. Entonces, me parece que tenés que aprenderte los ataques, no es simplemente que te tira y te gana, como Bed of Chaos. Hay un aprendizaje, hay una complejidad en la pelea. Me parece que es eso, más que dificultad, estamos haciendo un, un tier list de complejidad. Eh... Y me parece que parte de ese arrastre y el posicionamiento que vos tenés que aprender a hacer para que justamente no te tire, está ahí. Eh, sigue sin ser una pelea muy complicada, te da bastantes ventajas. Eh, esto de que se queda estuneado media hora y le puedes hacer mucho, mucho daño. Me parece que tiene el lugar correspondiente. Lo pongo abajo de Gaping Dragon porque ya le digo, a veces me parece que no es tanto aprenderse los ataques porque... Eh, con estunearlo ya tenés la mitad de la pelea adentro y la otra mitad depende de si te tira o no en cambio me parece que con estas peleas tenés que aprender un poco más posicionamiento aprenderte un poco más la, la, los ataques, de hecho me parece que Gaping Dragon tiene más variedad de ataques que estos dos, pero me parece que Stray Demon a mí por lo menos me costó un poco más así que lo vamos a dejar ahí eh, Great Wolf Great Grey Wolf Sif Sif para los pibes, lobito para, para los amigos. Eh, aunque ya no es un, tan un lobito. También es una pelea rara, Sif. Porque para mí ya es un escalón un poco más alto que todos estos. Eh, me parece que Sif lo que tiene es que una vez que aprendes cómo pelearle, se vuelve casi anecdótica. Es decir. Sif tiene un muy buen control de lo que es la distancia eh, larga y media. Pero sufre mucho o es muy débil a distancias muy cortas. De hecho, la técnica para ganar la Sif de forma fácil es meterte de entre las dos patas delanteras y empezar a golpearla ahí. Porque al ser tan grande vos te podés meter como medio por debajo y la espada no necesariamente te va a golpear. Entonces, es casi un chiseo, pero... Para mí no es un chis porque es como parte de la técnica para pelearle. Porque además el, el personaje cobre, gana distancia con algunos ataques. Eh, sabe alejarse y acortar las distancias. Tenés que man mantener un poco el posicionamiento. Se hace mucho daño. Entonces en la distancia media, que es donde más te puede golpear, te puede hacer mucho daño. Pero no te, puede, no te baja de una como estos, con estos personajes. Es decir, tenés que aprender una pelea, tenés que aprenderte un posicionamiento, tenés que aprenderte un par de movimientos que tiene. Eh, te castiga mucho, pero al mismo tiempo vos también lo podés castigar. Me parece que es una de esas grandes peleas que tiene el juego y que tienen los Souls en general. Esto de aprender medio a bailar con el, con el jefe. Más allá de que tenga una técnica que sea casi un cheese, eh, aunque de vuelta para mí no lo es, porque es parte del aprendizaje. Eh, me parece que es una pelea que mantiene cierta complejidad, de hecho es una de las peleas que más me costó, que más intentos me llevó, hasta que aprendí cómo pelearle, y a eso es justamente lo que voy, hay una complejidad ahí, ahí tenés que aprender a pelearle, y me parece que ahí está un poco la, la dificultad, o la complejidad de la pelea. Eh, Four Kings, para hacer una aclaración, difícil no es lo mismo que complejidad, o sea, difícil es... Si fuera solo dificultad estarías más poniendo a B2 Chaos arriba de todo porque es la que más veces me bajó y ese es el dato más objetivo que tengo. Ahora, complejidad es... Hay mucha variedad de ataques que tenés que aprenderte, aprenderte los timings, aprender cómo pelearle. Hay como muchos más sistemas que uno tiene que aprender. Me parece que al final la tier list va a ser como de complejidad, no tanto de dificultad en sí misma. Después esto lo podemos ir ajustando también. Four Kings. Four Kings es otro de esos jefes que me llevaron muchos intentos. Para mí, honestamente, está como por acá, Four Kings. Aún con todos los intentos que me llevó. Me parece que es una pelea que funciona raro. Me parece que lo pondría como por acá. Tipo, arriba de todo en la D o por abajo de todo en la C. ¿Por qué? Hay muchos ataques que tenés que aprenderte a esquivar. Pero hay muchos ataques y no tienen tantos ataques. Primero. Y muchos de los ataques que tienen son medio tramposos. O sea, como que el disco ese de violeta que te sigue 40 kilómetros. 
eh, el hecho de que haya más de uno en pantalla a ve muchas veces, entonces tengas que aprender a posicionarte con más de un jefe en pantalla, eso lo hace bastante más complicado. Pero en sí los ataques, o sea, este, este jefe si fuera uno solo sería una pavada. Es, me parece que ahí está el punto. O sea, no tenés que aprenderte tantos ataques, manteniendo una distancia relativamente corta, eh, le ganás fácil. El ataque de atrapado, si bien es bastante molesto, eh, no te saca tanta vida. El, este jefe funciona porque son más de uno. En, y también es como, lo pueden ver en los videos que yo grabé y le peleé. Eh, pero estaba sufriendo porque tenés que ganarle rápido porque si no empiezan a aparecer y cuando tenés más de dos en pantalla ya es un problema pero eh, a, apenas mejoré el arma tipo le gané en el siguiente intento y hacer mucho daño, hacerlo rápido hace que sea como fácil digamos es una pelea, es eso, es como o te puede salir en el primer intento o te puede salir en el segundo dependiendo del arma que tengas y qué tan leveleada la tengas dicho esto me parece que hay un par de movimientos mmm, que tenés que aprenderte con respecto a estos personajes, me parece que hay un posicionamiento que tenés que aprender porque cuando empiezan a ver más de pantalla, y más de uno en pantalla y probablemente suceda, tenés que aprender un poco cómo funciona de hecho me parece que lo voy a poner acá Ustedes van a decir, estoy loco de ponerlo por abajo de Gaping Dragon. Pero de vuelta, a Gaping Dragon no puedes llegar con el arma más 15, a Forking sí. Eh, eh, y si bien todos los jefes dependen un poco del nivel y la, del arma y del nivel del personaje que tengas, me parece que Forking puntualmente se vuelve extremadamente más fácil a medida que subís de nivel. Porque dependés de hacer daño rápido. Y si vos tenés la, el arma me, más mejorada, vas a, hacerlo, vas a hacerles más daño. Entonces te los vas a sacar de encima. Y cuando tengas uno solo en pantalla, la pelea se vuelve anecdótica. Entonces me parece que está acá. No, igual tenés que aprenderte un, par, un poco la pelea cómo funciona con respecto a Iron Golem. Que no es que simplemente For King se quedas tuñado y punto. Eh, lleva un aprendizaje también. Pero me parece que en general es una pelea que para la, el, el momento en el que está en el juego me parece que eh, puede resultarte muy sencilla dependiendo de cómo la encares mientras que este aún en late game me costó y Gaping Dragon no está tan late game es más primer cuarto del juego entonces me parece que, tenés que es esos jefes que ya tenés que aprenderte los ataques Bell Gargoyle. Bell Gargoyle me parece que es una A o decir una... Sí, estoy, estoy casi ten, estoy tentado en ponerlo en una A, inclusive arriba de Sif. ¿Por qué? Bell Gargoyle lo agarras mucho más temprano que Sif. De hecho, Sif no es un jefe optativo, pero medio que el área en la que está no es... Eh, no es... No quiero decir que no es obligatoria. Pero no es que sí o sí tenés que pelear contra Sif para poder avanzar en el juego eh, en términos de secuencia. Vos lo podés encarar como muy temprano o lo podés encarar prácticamente al final. Eh, entonces, me parece que respecto de Belgargles tiene una desventaja ahí. Mientras, mientras que. Y además, una vez que aprendes la técnica de Sif, es como bastante fácil ganarle. Mientras que en el caso de Belgargles, está muy temprano. Sí o sí las tenés que ganar para poder seguir avanzando en el juego es uno de los primeros jefes que peleas y si no es tipo segundo o tercer jefe pega en el palo eh, y me parece que la pelea es muy complicada porque ya son dos jefes de una eh, y si bien uno cuando llega el segundo el, uno, el primero ya tiene la mitad de vida me parece que entre las dos gárgolas se complementan muy bien Tenés que aprender mucho de posicionamiento y para ser un jefe muy temprano en el juego, eso lo hace muy complicado. Eh, la arena es medio rara, la podés usar también a tu favor porque tiene como este techito así en, en pirámide. Eh, entonces, como, como con doble bajada. Entonces, podés usar eso a tu favor para esquivar algunos ataques, pero también te pueden tirar. Un mal rol te puede tirar al vacío. A veces es difícil ir y pelearle a uno porque la otra está tirando fuego y como que medio que le hace de escudo. Es una pelea que... Y también te pueden dejar encerrado en, las tor en la torre que está en el fondo, como me pasó a mí, de hecho. Entonces, me parece que es una pelea que 
tenés dos eh, primero que es bastante early game tenés dos jefes en pantalla al mismo tiempo que se complementan entre sí tenés una arena que lo hace más complicada eh, tenés que aprenderte muy bien el posicionamiento tenés que aprenderte a, 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 a patrones de ataque diferentes me parece que es una pelea que es muy complicada en general para lo que es el inicio del juego y no me sorprende que si no me equivoco es la primera pelea en la que puedes invocar a Soler no me sorprende que te ofrezcan invocar ayuda para esta pelea puntual, me parece que es justamente, o sea el, el, los mismos desarrolladores están reconociendo que esta es una pelea complicada y te están diciendo, bueno, ok, si necesitas ayuda, acá lo tenés a Soler. Yo no lo hice porque me enteré más tarde, de hecho, porque nunca voy en forma humana a los jefes, pero me parece que es una pelea que para el, el momento en el que la encontrás en el juego es, es muy complicada. Eh, así que... Y no hay forma de saltártela como Sif, ponele, e irte a levelear y mejorar el arma más 15 y después volver, porque sí o sí lo necesitas para seguir avanzando. Entonces me parece que es muy complicada para lo que está. Eh, la Butterfly, la mariposa esa rara que tiene la lanza de Longinus en la cabeza, en referencia a Evangelion, me parece que es un chiste de pelea, me parece que es una de esas F. Eh, F por la mariposa, me parece que es, no hay mucho que decir, es bastante fácil, tiene dos ataques básicamente. Son relativamente sencillos de atacar, de esquivar. Aún así casi me baja la primera vez, pero igual le gané en el primer intento. Eh, también es una pelea que es pseudo optativa. Te la puedes encontrar muy al comienzo. O oh, muy al comienzo, la puedes encontrar relativamente temprano. Eh, o la podés tirar hasta el final. Y si la tiras hasta el final se vuelve un chiste básicamente. Si lo agarras al comienzo puede ser que te cueste un poco porque te haga bastante daño. Pero... Así todo, me parece que es una pelea muy básica. Tiene dos ataques. Después se queda un buen tiempo esperando que la golpees. Eh, está en el medio camino entre ser un gimmick boss y un ser un boss normal. Pero me parece que es muy sencilla y se merece este, este lugar. Onos tenía Smoke. A acá empiezan las partes que capaz sean un poco... No quiero decir polémicas, pero que capaz la gente tenga más chances de disentir conmigo. Orsan y Smoke no me costó tanto como yo esperaba que me iba a costar. Creo que me llevó 4 o 5 intentos. Eh, yo entiendo que con, la, con lo que dije al comienzo del video, con la práctica que yo tengo de estos juegos, me parece que Orsan y Smoke es una pelea sencilla. Eh, como que tuve peleas dobles que eran mucho más complicadas. Eh, dicho esto, los dos personajes se complementan muy bien. La segunda fase está buena, no puedes chisearla así nomás. Porque tenés que. Porque el, el otro personaje recupera toda la vida y se vuelve más poderoso. Hay un tema de estrategia de ver a quién bajas primero y a quién no. Me parece que lo más fácil es bajar primero a Ornstein. O sea, porque la segunda fase me parece que contra Smoke sería más, más fácil. Pero al mismo tiempo. Eh, a veces no es tan fácil primero ir e intentar bajar a Ornstein porque tenés a, justamente a Smoke protegiéndolo es un poco como Bell Gargoyles en ese sentido me parece que me animo a decir con una mano en el corazón de que Ornstein y Smoke es un poco más fácil que Bell Gargoyles ¿por qué? me parece que son básicamente la misma pelea muy a grandes rasgos, ¿no? O sea, son, una pelea, son un dúo, son dos personajes que en mayor o menor medida se, se complementan. Me parece que Ornstein y Smoke se complementan un poco más. Eh, pero si esto fuera una, un tema, un ranking de calidad de jefes, de que tanto me gustaron las peleas, Ornstein y Smoke estarían en la S. Porque me parece que es una pelea extremadamente justa. Porque no tiene la arena complicada que tiene Bell Gargoyles, por ejemplo. Los, podés, los encontrás bastante más avanzados en el juego. Puedes ir a pelearlo a varios jefes optativos para cuando llegas acá. Entonces puedes llegar bastante leveleado. Puedes llegar con el arma bastante mejorada. Me parece que. Y aún así representan un desafío. Pero. Eh... No sé, yo la sufrí mucho más con Bell Gargoyles, justamente por lo que dije antes, la arena, haberlos encontrado mucho más, haberlos encontrado antes, sin ser esos elementos que para mí las hacen injustas. 
como si me pasa por ejemplo con Bed of Chaos, que por eso está acá abajo, o inclusive Iron Golem, que son jefes que vos decís, bueno, ok, tienen un truquito que hace que te bajen de una, y para mí eso es casi hacer, casi como que el jefe te está chiseando vos. Me parece que estos no llegan a tener eso. Eh, me parece que es más difícil encarar y encajarle un golpe a Bell Gargoyles que a Orstein y Smoke. De hecho, yo no lo sé, pero sé que hay un cheese para hacer que eh, Smoke se trabe con las columnas y poder encargarte bastante más fácil de Ornstein, que no es tan complicado de esquivar. Me parece que la segunda fase está bien, está buena, pero no lo hace necesariamente más complicada. Me parece que tenés formas de hacer que esta pelea se vuelva más sencilla. Y considerando que estás en, en Anor Londo, me parece que eh, siguen siendo un gran desafío. Eh. No quiero, o sea, siguen estando en la A. Pero me parece que hay formas de hacerlo más fácil. Y si bien tienen un... No sé si llegan a tener tanta complejidad como esta, por lo menos para mí. Eh, no, mentira, tenés que aprenderte muchos más movimientos porque los sets son de movimientos son bastante diferentes las gárgolas tienen una cosa parecida cuando pasan a la segunda fase los ataques tienen un cambio es uno de los pocos jefes que tienen segunda fase en primer lugar no, ¿saben qué? me arrepentí vamos a ponerlo a un y modo acá porque como dije, esto es un poco más de complejidad y no tanto de dificultad pura y dura y me parece que Ornstein y Smog es más complejo que Bell Gargoyles así que lo vamos a dejar ahí Win Lord of Cinder. Ok. Me parece que Win es una S. ¿Por qué me parece que es una S Win? Me parece que la pelea es difícil, pero además es bastante compleja. Primero que es el, el jefe final. O sea, me parece que le hace honor... Comparado con otros juegos, me parece que le hace honor a, a lo que es... No, mentira, los jefes finales en los juegos de From, ahora que lo estoy recordando, son bastante... Le hacen justicia a ser el jefe final. Eh, me parece que Win Lord of Cinder... Eh, tenés mucho tema de posicionamiento porque la arena es medio rara, tenés esas columnas en el medio, tenés piedritas que te traban los rolls, te traban... O sea, cuando, si intentás retroceder muchas veces te das con una columna sin darte cuenta... No tiene casi momentos de recuperación la pelea. Win es muy agresivo. Está todo el tiempo encima tuyo. Te da muy pocos tiempos para curarte. Inclusive creo que no... No sé si tiene input... Eh, react input o input react. No me acuerdo la palabra ahora. Pero como que... Parece que cuando te querés curar el chabón activa un ataque. Y tiene formas... Tiene ataques que funcionan muy bien a corta distancia, ataques que funcionan muy bien a larga distancia. Y es un solo personaje, o sea, tiene mucha complejidad para ser un solo jefe. Diferencia de estos dos es que ganan mucha complejidad por el hecho mismo de ser dos. Y casi, es, casi que eso los podría poner en ese. Pero me parece que Win logra una complejidad muy alta siendo un tipo solo. Te puede hacer mucho daño te castiga muy fácilmente al mismo tiempo me parece que eh, te da esto te da poco tiempo de recuperación no hay forma de chisearlo de forma sencilla eh, tenés que aprender muy tenés que aprenderte bien los patrones porque te puede, te puede ganar tanto en distancia como de rank, como de, de melee o distancia corta nada me parece que es una pelea muy muy compleja y me parece que le hace un gran honor a ser el jefe final del juego así que lo voy a dejar acá eh, y además esto es el jefe final, vos podés llegar acá último de los últimos y aún así me parece que es complicada la pelea yo le había ganado a todos los jefes ya cuando llegué a win le había ganado a todos los jefes del juego base y aún así me costó bastante, así que me parece que tiene un merecido lugar en, en el puesto Manus Manus Mira, lo voy a decir de una. Yo tengo entendido que es el jefe, uno de los jefes, por no decir el jefe más difícil del juego. Eso es lo que yo tengo entendido por la comunidad. La realidad es que yo, y lo pueden ver en video, le gané el segundo intento. Entonces a mí no me costó prácticamente ganarle a Manus. Eh, y también es muy difícil para mí juzgar la complejidad porque casi no le vi ataques. O sea, o no, no, no le vi todos los posibles ataques que creo que pueda llegar a tener. 
La arena es sencilla, es un bicho que es muy grande eh, y que cubre un área muy grande también con sus ataques, pero en principio no me resultó complicado, solo sentí que hace mucho daño cuando te pega, pero los ataques me parecieron bastante telegrafiados, hay uno o dos que no entendí bien cómo esquivarlos, que es el que tira la, la oscuridad, pero ese tipo uff, y te tira. Eh, pero en general no me parece que... A, a mí no me costó, entonces es muy difícil para mí juzgarlo. Eh, entonces, basándome en eso, yo lo debería poner como por acá. Como en la C. De vuelta. No llegué a verlo en los ataques. No sé qué tan complejo es. No se me hizo tan complicado. Me parece que si hubiera sido más compleja la pelea, y de vuelta, no es lo mismo que dificultad, eh, me parece que lo hubiera notado o me hubiera llevado mucho más intentos eh, ya lo vamos a ver con algunos otros que quedan me parece que Manus está como por acá eh, me parece que no, no le sentí que tuviera tanta movilidad y tanto movimiento y tanto reposicionamiento como si lo tiene Sif eh, me parece que estándole muy por debajo es relativamente fácil pegarle eso no quiere decir que no te pueda ganar pero me parece que no hay... Yo por lo menos no sentí tanta complejidad para aprender. Así que lo voy a dejar por acá. Eh, y si bueno, si alguno no coincide, no coincide. Pero esa es la experiencia que yo tuve. Y estoy haciendo la aclaración. Le gané en dos intentos. No, me pudo, no, no hubo una pelea para mí en, en mi caso que tuve que aprender. Entonces, nada, eso. Sentiped Demon. Centipede Demon es una pelea rara en el sentido de que cuando llegas vos decís, uh, esta pelea me va a recostar porque vos ves la arena y está toda llena de lava y vos decís, o me fumo la lava o tengo que pelear en esta área chiquitita y la realidad es que no es tan complicada la pelea se complica un poco cuando, si te lanza el bichito porque tenés que el bichito y tenés que esquivar después al jefe y también tener que pelearle en un área tan reducida es como que le agrega algo de complejidad, pero la verdad es que no me resultó una pelea difícil. Eh, me parece que inclusive es más... Me parece que está como por acá. No tiene tantos patrones de ataque. La pelea está básicamente excluida, exclusivamente basada en tenés poco lugar para moverte, pero el jefe en sí no es complicado. Eh, te hace mucho daño para ser justos o sea, es como estos o sea, me parece que tenés menos ataques para, para aprenderte que el Iron Golem te castiga mucho menos que el Iron Golem de hecho eh, pero tampoco tiene la forma esta de chisearte de forma automática como Bed of Chaos así que me parece que hay algo para aprender en esta pelea sigue sin ser complicada bajo ningún concepto bueno, Pinwheel F. Pinwheel me parece que podría llegar a ser una pelea mucho más difícil que Butterfly. Por el hecho de que como hay varias copias. Si por ejemplo a Pinwheel vos le agregás la mecánica de que solo tenés que pegarle al posta. Esta pelea se podría volver muy complicada. Algo así como el, el mago en Dark Souls 3. Que ahora no me sale el nombre. El Crystal, Crystal Mage creo que es. Eh... Me, pero no, o sea, le puedes hacer daño a todos, tiene muy poca vida. Es uno de esos jefes que básicamente si vas con el arma mejorada lo puedes bajar prácticamente en un solo intent, en un solo golpe o en dos. Eh, nada, me parece que es el jefe más fácil de todo el juego, por lejos. Eh, me parece que está bien donde está ubicado porque después de las catacumbas el, la hoguera está bastante lejos de la pelea contra él. Y me parece que las catacumbas es un área bastante complicada, como para que encima te pongan un, un jefe muy complicado. Pero es cierto que la pelea también podría tener un poco más de complejidad. Si, esto te lleva, si esta pelea te lleva tres intentos, hay algo que no estás aprendiendo. <risa> Perdón que lo diga así, pero me parece que es muy fácil. Y también es muy sencilla, porque tiene un truco y es duplicarse, es multiplicarse, pero al mismo tiempo no hay nada que aprender ahí, porque al contrario... Es como, es como raro, porque vos decís, uh, ahora se multiplicó, voy a tener que encontrar el correcto. Y cuando le empezás a pegar, te das cuenta que la vida le baja igual. Y es como que no hay nada que aprender. O sea, al contrario, es uno de esos jefes que hace que la pelea sea más fácil todavía. Así que, nada, te quedas ahí, Pinwheel, lo siento mucho. Dark Sun, eh, Windolin. 
me parece que está como por acá también eh, me parece que hay algo para aprender acá así que lo voy a poner por arriba de, de Bed of Chaos de hecho, ¿sabes qué? Bed of Chaos te venís para acá abajo te, le ganás a, a Pinwheel porque tenés que aprender que, un poco lo que tenés que hacer y tenés que aprender cómo esquivarte un poco los ataques para que no te tira el vacío de una pero nada eh, perdiste Gwendolyn me parece que es un poco más difícil que la mariposa, pero me parece que tiene una mecánica muy similar. Es esquivar un par de ataques hasta que te da el, hasta que te acercas, o en este caso la, la mariposa se acerca a vos y Gwendolyn medio que deja de atacar. Entonces en ese momento tenés que ir a aprovechar y meterle todos los golpes que puedas y así repetir un par de veces. Creo que me llevó literalmente un intento, no es una pelea complicada. Eh, me parece que no hay mucho para aprender porque vos tenés encima las columnas que te sirven de protección así que es básicamente correr, ir atrás de una columna esperar que pare la lluvia de, de hechizos y flechas y qué sé yo seguir corriendo la única complejidad que tiene y así repetir hasta que se detiene puedes ir, meterle un par de golpes y listo la única complejidad que tiene es que después de un rato se vuelve a teletransportar y si no llegas en el tiempo y forma correctos lo vuelve a hacer entonces se puede alargar un poco artificialmente la pelea. Dicho esto, me parece que es un chiste de pelea. Tiene la misma mecánica que esto, es esquivar un par de ataques hasta que ves un opening. Y en el, que el, el opening es el, el jefe quedándose quieto y punto y entrar a pelearla. Así que lo siento, Windolin, pero te quedas en la D. Siendo, siendo un jefe optativo me, me, me pone un poco triste, pero nada, ahí se quedan. Eh, y ya, te digo, y ya les digo, Manus está acá porque en mi experiencia podría estar más por debajo. Por, pero me parece que tiene un poco más de complejidad que Stray Demon o Gaping Dragon. Así que lo voy a dejar por ahí, pero eh, podría estar más abajo en mi caso puntual. Sanctuary Guardian. Eh, Sanctuary Guardian me parece que está un poco como Sif. Me llevó un solo intento igual ganar la Sanctuary Guardian, pero me parece que es una arena bastante grande y el, je el jefe este tiene mucha movilidad y hace buen uso de la misma, de la arena. Eh, a veces no es tan fácil cortar la distancia y muchas veces cuando sucede es porque el mismo gar guardián lo hace por vos. Eh, tiene, tiene muchos ataques que van en secuencia medio rápida. Tiene bastante variedad de ataques, tiene bastantes movimientos, me parece que no tiene una forma de hechicearla fácil como Sif. Dicho esto, me llevó un intento igual, tiene bastantes ataques que son muy fácil de, de penalizar. Me parece que no tiene tanta vida como Sif, o eso yo noté. Entiendo que llegar, llegando al DLC uno ya está mucho más leveleado, con el arma mejorada y qué sé yo. Me parece que... Puede ser una pelea más difícil que Sif en general, principalmente por los ataques de rayo que tiene. Eh, pero me parece que sí. Sentí que no hubo, no hubo una debilidad que necesite. No, mentira. Me, me parece que es, es más difícil que Sif. Eh, más complejo, porque no es tan obvia la forma de pelearle. Hay, tenés que aprender qué ataque es penalizarle. Mientras que Sif, tirándote abajo de las piernas, ya se vuelve bastante fácil. Eh, o bastante menos compleja la, la pelea, pero bueno, tiene opciones de, de movilizarse y de anular esa estrategia y que tengas que volver a cortar la distancia. Me parece que Sentry Guardian es un ida y vuelta constante y no tiene una forma tan clara de pelearle. Tenés que, aprendértelo a, tenés que aprender a posicionarte, te, pero tenés, tenés que aprender a esquivar los ataques y no hay una forma de hechiciarlo. Tenés que saber qué ataques penalizarle y me parece que gana un poco de complejidad ahí. No llega a ser el Berg Argol o Orstein y Smoke, pero se queda por ahí. Eh, Grave Lord Nito Nito me parece que tiene Nito es una pelea medio confusa y me parece que ahí está un poco el chiste de tenés que saber cómo pelearle a Nito ¿Por qué? Tiene una arena un poco rara, pero es una arena bastante grande. Es un jefe que ocupa bastante espacio de movida. Pero al, a lo largo de esa arena hay otros enemigos chiquitos que lo ayudan a pelear. Eh, esqueletos más chicos y esqueletos grandes. 
Me parece que lo que tiene Nito de dificultad justamente está en esos esqueletos. Y una vez que aprendes a lidiar con ellos, la pelea sigue siendo compleja, sigue siendo difícil y al mismo tiempo me parece que... Eh, pero si no aprendes, se puede volver muy complicada porque tenés muchos enemigos atacándote y, y son bastante rápidos los esqueletos. Así que me parece que Nito le gana... Me parece que está como por acá. ¿Por qué? Tenés que aprender a posicionarte. Por ejemplo, en la arena de Nito, al ser tan grande y alargada, en la parte de atrás están los, los esqueletos muy grandes, mientras que adelante están los chiquitos. Si vos peleas en la parte de adelante, los de atrás no te pelean. Entonces es como, ah, ok, en vez de correr como toda, por toda la arena intentando escapar como un idiota, en realidad te conviene ser un poco más conservador, quedarte en la parte de adelante, aprenderte a esquivar los ataques y no hacer que se activen los eh, esqueletos grandes que están atrás de todo. Al mismo tiempo, los, los ataques que tiene Nito eh, golpean a los, a los esqueletos. Entonces los chiquitos, con un solo golpe de Nito, ya se bajan. Y muy probablemente también se bajen con un solo ataque tuyo, dependiendo de cuándo llegues a esta pelea. Entonces, si vos aprendes después, o sea, al principio parece como medio injusta la pelea, pero una vez que aprendes la pelea, aprendes que Nito puede eliminar a sus propios aliados. Entonces vos decís, ah, ok, lo único que tengo que hacer, muy entre comillas, es esquivar a Nito, aprender a posicionarme eh, y dejar que él haga el trabajo por mí. Ahí la pelea se vuelve mu mu mucho más fácil, pero una vez que, pero aún así la pelea sigue siendo complicada, sigue siendo difícil. Y hasta que vos haces ese aprendizaje y te das cuenta de ese tipo de cosas, y aprendes a posicionarte, y aprendes a ver qué ataques de Nito también puedes aprovechar y cuáles no, eh, para que derrote a los, a los esqueletos, me parece que hay un proceso de aprendizaje mucho más grande que con estos personajes que están acá. Así que lo voy a dejar, lo voy a dejar acá arriba. No sé si se merece una S de hecho. Pero yo lo, yo lo voy a dejar por ahora tentativamente en la A. Estoy tentado también en dejarlo en la S. Taurus Demon. Bueno, Taurus Demon es un, está como por acá también. Eh, es un jefe... Es un, un jefe... Que... Ay, se me fue la palabra. Es un gimmick boss. O sea, tenés un chiste... Tenés una mecánica especial que tenés que hacer, usar... Si este fuera un ranking de diseño de niveles, Tauros Demon me parece que estaría en la S. Pero dado que es un complejidad barra dificultad, me parece que está muy por debajo. Me parece que tenés que aprenderte un par de movimientos y tenés que aprender a interactuar con esta pelea. Eh, te dan formas medio obvias de hacerlo, de entenderlo. Pero aún así te puede bajar muy fácil, tiene una arena medio, que es medio tramposa... Pues, obviamente el truco es subir arriba de la torre y caerle en picada pero también si te quedas mucho tiempo arriba él puede saltar y pelearte arriba que también es una forma de pelearle porque tenés una arena mucho más grande es uno de esos jefes también que se vuelve un enemigo normal a como avanza el juego me parece que es más difícil que Centipede Demon me parece que es, mucho, es más fácil que Iron Golem porque no se queda estuneado si bien tenés que igual esquivarle un par de ataques porque cuando caes tenés que volver a la escalera sin que te pegue eh, me parece que se, se mantiene por acá. Sif, eh, no, Sif, no. Eh, eh, sí, Sif, algo así es eh, el de Scaleless. Eh, estoy medio confundido con este jefe. Me parece que no es muy difícil. Si te quedas medio en la barriga, lo bajas muy fácil. Si te quedas en la cola, la cosa se puede volver un poco complicada. Me parece que no es una pelea muy difícil en general. Eh, tampoco me parece que es muy compleja. Me parece que tiene un ataque puntualmente, que es, son los cristales. Que si no aprendes a manejarlo, te puede, te puede hacer la vida complicada. Y las colas hacen mucho daño si te querés mantener atrás. Pero no hay muchos ataques que aprender. No hace mucho uso. La arena no es tan grande y la cu cubre bastante con los cristales. Pero aún así no, nunca lo sentí muy difícil de esquivar. Me parece que está como por acá. Eh, me parece que es un poco más fácil que Four Kings. Porque tenés que aprender más ataques con Four Kings. Tenés que aprender a cómo pelearles. A aprovechar la velocidad. Eh, Inclusive for Kings a veces capaz te conviene decir, bueno, este ataque me lo tanqueo y punto. 
eh, pero con tal de seguirlas haciendo daño, mientras que con Sith eso mucho no pasa. Eh, tiene menos ataques, me parece, en general. Me parece que está por acá. Me parece que igual es un poco más difícil que Iron Golem, porque, de vuelta, Iron Golem a veces capaz no tenés que aprenderte porque se estunea o porque directamente te tira de la arena. Entonces reduce mucho las veces que vos efectivamente tenés que aprender los ataques. Y la, los ataques que te aprendes los terminás esquivando metiéndote entre las piernas de Sport Golem, mientras que Sith no tiene un truco tan fácil. Así que... Y tenés que aprenderte que por delante tenés que pelearla de una manera y por detrás tenés que pelearla de otra. Entonces me parece que hay un poco más de complejidad. Es uno de los grandes señores que tenés que derrotar. Entonces tranquilamente puede ser el cuarto. Llegás acá bastante leveleado con el arma mejorada y la pelea se vuelve un chiste me parece. Pero en general me parece que, que viene por acá. No es muy difícil, tampoco es necesariamente... Está tirando más para el lado de lo fácil me parece. Eh, Chaos Witch Quillag. Chaos Witch me parece que está como por acá. ¿Por qué? Tiene un área bastante. Tiene una arena bastante grande. El jefe es bastante grande. Tiene bastantes opciones de movilidad. De hecho, me parece que vienen como por acá. Tiene bastantes opciones de movilidad. O tiene un par más bien. Eh, pero el, el, el campo. El punto principal me parece que Chaos Witch es el posicionamiento. De hecho, te voy a poner como por acá. ¿Por qué? Porque tiene una arena bastante grande. Y vos decís, bueno, el jefe es bastante grande, así que ya de movida lo necesito. Pero lo que tiene Quillac es que eh, llena la arena de, de lava. Eh, se puede movilizar. Inclusive cuando vos decís, bueno, le corto la distancia del ataque de cerca. También tiene ataques para, para complejizarte, como con la, la lanza o la espada que tiene. También tiene... Eh, ¿Cómo se llama? La, la explosión esa que hace que te saca mucha vida, creo que te baja de una eh, es una pelea que tenés que aprender cómo moverte tenés que aprender dónde pararte tenés que tener mucha conciencia de cómo es el campo, es como ok, acá atrás está el, la lava, entonces no puedo retroceder más tengo que ir para adelante, pero por adelante si hago esto me va a pasar tal cosa me parece que, te, me parece que lleva bastante a aprender, tiene muchos movimientos me parece que es una pelea que, que tiene merecido su lugar entre las más complejas hasta diría que viene como por acá sí, me, la estoy, le estoy terminando de subir tenés que aprender me parece que el chiste acá en estas que están acá eh, para arriba es aprender a posicionarte mucho tipo, no es simplemente aprender a esquivar los ataques sino que tener que aprender a esquivarlos en el contexto así que vamos a ponerlos acá porque veo el gargoyle se pueden bajar de una y eso es algo que me molesta como esto Mientras que Chaos Witch no puede suceder, es, no sucede eso, salvo con la explosión, pero te da un buen rango de tiempo para esquivarlo. Así. Tenés, me parece que es justo. Eh, así todo, me parece que al ser esa sola, mmm, tiene un poco. Me parece que Onsign Smong tiene mucho posicionamiento, pero también de forma sutil. Así que, por el hecho de que sean dos y que ataquen de forma distinta. Tenés que ver cuándo atacarles. Me parece que tienen un poco más de complejidad. Grave Lornito me parece que tiene un poquito más todavía. Black Dragon Calamit. Bueno, del DLC es el jefe que más me costó. Me parece que tiene un poco lo que tienen Sif y, y el Guardián. Una arena muy grande. Muchos movimientos eh, que valga la redundancia le permiten reposicionarse en la arena. Me parece que tiene mucha AOE. Al igual que Chaos Witch. Eh, me parece que tiene varios ataques que son de ratos casi inesperados o que tiene como bastantes variaciones eh, tiene un set de movimientos bastante grande saca bastante vida me parece que está como está por acá arriba me parece que no tenés que aprender el posicionamiento también es bastante sutil porque si está de lejos va a ser ciertos ataques y si está de cerca va a ser otros dicho esto me parece que no te elimina tanto la arena eh, no, no te limita tanto como Chaos Witch, como Ornstein y Smoke o como Nito. Me parece que tenés mucho más espacio para jugar. Los ataques que son AOE fuertes los puedes esquivar básicamente corriendo. Eh, me parece que está como por acá. Eh, me parece que es una pelea que no le vas a ganar de una casi nunca. Pero que se siente muy justa, 
no, no, no tiene trucos feos. Me parece que tenés que aprenderte una gran set de movimientos. Tenés que aprender a posicionarte respecto del jefe. Y aún así, cuando aprendes eso, tenés que aprender varias set, un set bastante grande de movimientos. Me parece que se ganó su lugar por acá. Perdón si este video es medio largo, pero me gusta hacer este video como hablando simplemente y explayándome en lo que quiera. Eh, Ceaseless Discharge. Ceaseless Discharge eh, es un gimmick boss. Hay un, es un, el chiseo es bastante obvio. De hecho, hasta no diría que es un chiseo porque la arena está preparada casi para eso. Así que vos te venís como por acá. Me parece que es otro de esos jefes que te pueden bajar prácticamente de una. Tenés que aprenderte un poco más el movimiento. Tenés que aprender cuándo acercarte y cuándo no. Tiene un poco más de complejidad que Bed of Chaos. Pero sigue ahí abajo, me parece. Eh, me parece que es un poco más fácil que la mariposa. Porque la mariposa sí o sí tenés que esquivarle los ataques. Mientras que Sisless Discharge, mientras que te quedes en el túnel, lo ganas seguro. Así que ahí, se, ahí nos vemos. No hay mucho más para decir de este jefe. Eh, Crossbreed, Crossbreed Priscila Bueno, Crossbreed eh, o Priscila Más bien Me pasa un poco lo que me pasó con Manu Le gané en el primer intento Tiene un chiste que es eh, Volverse invisible Entonces eh, Es muy difícil para mí Decir si es difícil o no Porque Estamos en un lugar En el cual eh, es muy difícil para mí decir si es difícil o no, o si es compleja o no, porque le gané en un intento y la realidad es que no la vi, porque es invisible. Tiene un gimmick y es bastante fácil de descubrir qué hacer, que es el de volverse invisible e identificar dónde está ella. Qué sé yo, te voy a dejar acá como de forma honorífica, porque tengo entendido que es un poco más complicada la pelea de lo que me resultó a mí, pero estos dos están como en el veraz. De hecho, ¿saben qué? Vamos a... Puedo agregar eh, Add Row... Below. Esto vamos a hacer, eh, vamos a editarlo y vamos a poner acá. Vamos a poner una, eh, una azul. Sin información suficiente. O sea, si ustedes me están viendo el video, se van a, van a entender esto, pero los voy a dejar acá. No tengo forma de juzgarlos de forma apropiada, me parece. Así que están como en una categoría aparte. Artorias. Artorias tengo entendido que también es uno de los jefes más difíciles. Es uno de los jefes más icónicos del juego. Me parece que lo conoces aún si no jugaste el Dark Souls Remastered. Eh, me parece que no es tan complicado como Sif, como Win. Digo, eh, me parece que es más difícil que Sif y que el guardián porque tiene varias opciones bastante rápidas y bastante difíciles de esquivar de acortarte la distancia. Tiene bastante faz, bastantes formas de penalizarte. Eh, por ejemplo, cuando lo querés atacar por la espalda y se da vuelta y te tira el, te tira el void o lo que sea el, eh, para atrás. Tiene forma de cortar distancia. Y si dejas, le dejas ganar distancia y que se ponga a recargar, la vas a pasar muy mal porque te va a hacer mucho daño después de eso. Eh, me parece que es una pelea que tenés que aprender a posicionarte al mismo tiempo que tenés que aprender a esquivar los ataques. Eh, es una pelea que tiene un poco más es, tiene esa cosa medio de 4 kings de ganarle rápido eh, me parece que vienen como me parece que vienen como por acá al final las gárgolas se están quedando más atrás de lo que yo pensaba eh, mirá, no, no las voy a dejar en la A me parece que siguen siendo muy difíciles eh, Art Artorias tiene un poco esa cosa como win, en el sentido de él está solo y con eso es suficiente para complejizarte la pelea. Sí, así todo me parece que no es tan complicado el tema del posicionamiento como los que están acá, acá, acá arriba de todo en la A o, o en la S. Así que se va a, dejar por, se va a quedar por acá. Eh, de hecho... Estoy tentado de decir, solo está quedando win en la S en mi, en mi, en mi power ranking. Pero, pero me parece que. Me parece que es justo. Me parece que Quillac podría estar acá. Nito también. En base a eso también debería estar Ronstein y Smoke. ¿Saben qué? Se vienen para arriba. Lo, lo, lo acabo de decidir. No, no, no quiero dejarlo a win solo. Y por último tenemos a Capra Demon. Eh, Capra Demon me parece que está como por acá 
la arena es muy chiquita, tiene un poco eso como Stray Demon en el sentido de cubre bastante área, tiene un espacio muy chiquito, hay dos enemigos que si bien son fáciles de eliminar por sí solos eh, al tener un, en un pasillo de 2x2, dos perros que co cortan a distancia, que atacan muy rápido y a la vez que tener un jefe de, detrás hace que la pelea se vuelva mucho más difícil y que los perros sean un problema puro y duro eh, la arena es rara, puedes aprovecharla a tu favor, pero al mismo tiempo también el capadimo la puede usar a su favor eh, pega, pega una banda eh, le podés pelear más avanzado en el juego porque casi que es optativa la pelea pero me parece que lo único que lo necesitas es para conseguir las llaves de las, de las profundidades eh, no, es que, no es que sea optativa la pelea en sí misma pero eh, bueno, en base a eso Windolin y Priscila deberían estar por debajo porque al ser optativo así que sean tan fáciles eh, pero me parece que Capra Demon tenés que aprender a posicionarte tenés que aprovechar, tenés que aprender a usar la arena a tu favor y que, cómo aprender que él no, o ella no la utiliza a su favor eh, me parece que no hay una forma fácil de hechiciarla como a Sif eh, creo que me llevó menos in... me parece que es una pelea más frustrante igual, no tiene tantos movimientos se vuelve un, jef... se vuelve un enemigo normal a cómo avanza el juego eh, me parece que Dependiendo de donde las garras la pelea se puede volver mucho más fácil. Me parece que está como por acá. Me parece que de a rato se vuelve medio injusta. Porque los perros te pueden saltar de una. Y de hecho cuando vos cruzas la arena. El Capra Demon lo primero que hace es atacarte y saltarte encima. Entonces te pueden bajar prácticamente de una. Y eso me parece que la hace medio injusta. Entonces muchas de las veces no estás aprendiendo una pelea. Simplemente estás rezando para que no te eliminen en el primer golpe. Así que me parece que está como por acá. Eh, bueno, me parece que hasta acá llegamos eh, Estoy bastante... Me gusta la carita de payaso que está acá Estoy bastante contento como quedaron Me parece que el truco es Ok, aprender a posicionarte O sea, va subiendo la complejidad No solo la dificultad Quiero destacar eso Porque a mí Calamit me llevó más que Great Lornitor Ponele, me parece en términos de dificultad Lo mismo las, las Bird Gargoyles pero así todo me parece que la complejidad de estas peleas, cómo tenés que aprender a pararte, cómo tenés que aprender a esquivarle los ataques y eso, me parece que las dejan por acá arriba. Yo, yo sé que muchos de estos puestos no van a estar de acuerdo, es mi, es mi ranking, así que eh, nada, es como yo lo percibí. Capaz si me agarran otro día los pongo de otro lugar, capaz te digo, bueno, ¿sabes qué? Me parece que las gárgolas sí son una S o Calamit. Capaz también se merece una S abajo de todo. Eh, vamos a poner esto acá. Eh, vamos, a, vamos a poner esto así. Eh, me parece que... Eh, espero, espero les haya gustado. Díganme dónde dejarían ustedes a los jefes. Díganme, o sea, sé que no van a coincidir en alguno, así que dejen, háganmelo saber. Eh, 10 mis motivos para cuáles dejarlo, ya les digo otro día, capaz los ubicaría diferente. Pero por ahora esto va a ser todo, espero les haya gustado, déjenme un like, déjenme un comentario, cualquier cosita. Díganme cómo ubicarían ustedes a los, eh, a los jefes y nos vemos la próxima, vamos a estar jugando algún otro juego de Souls en el canal, así que síganme para más. Y eso, nos vemos. Decir que no crees mucho, Lobo. Está medio aburrido, Lobo. Yo tengo que comer también, así que los dejo, voy a comer. Chau.